Catalina, precisamente pre crece la preocupación en el Congreso por las advertencias que ha hecho el fiscal Francisco Barbosa a los lineamientos del proyecto de ley de sometimiento. Partidos de la coalición sostienen que revisarán con rigurosidad el texto para sacar lo que han denominado como los narcomicos. Con lupa y deteniéndose en cada párrafo para revisar el contenido de los siete capítulos y 63 artículos que tiene el proyecto de ley de sometimiento, están los partidos de la coalición de gobierno. Tras las advertencias del fiscal sobre posibles micos que beneficiarían a las mafias provenientes del narcotráfico. Y nuestro deber, desde luego, es respetar el Estado Social de Derecho y no permitir que narcomicos se cuelen dentro de este proyecto de ley. El senador del partido de la U, Alfredo de Luque, coincidió en esta afirmación y señaló que las organizaciones criminales no pueden salir premiadas bajo el argumento de alcanzar una paz total. Cualquier cosa que busque precisamente premiar a las organizaciones delincuenciales eh, hay que sacarlo del proyecto tajantemente porque no podemos dar la imagen de que las personas de bien de este país eh, se vean amenazadas por estructuras criminales que vienen a limpiar sus negocios a través precisamente de leyes. Señalan que no solo se deben tener en cuenta las advertencias del fiscal, también las que han hecho recientemente entidades como la Procuraduría, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Política Criminal. Eh, necesariamente tiene que ser material materia de estudio del Congreso de la República, ya llegará el concepto oficial eh, eh, de política criminal y debe tener específicamente eh, las sugerencias respetuosas que han hecho especialmente las entidades que tienen incidencia penal, fiscalía, corte suprema, fiscalía, co eh, procuraduría, defensoría del pueblo. En los próximos días, la ley de sometimiento comenzará su discusión en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, porque lleva mensaje de urgencia.